హత్య జరిగింది ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి డెడ్ బాడీ లేదు అంతకుడు ఈ నడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి అరెస్టు చేస్తే అన్యాయం జరిగిపోతుంది ఘోరం జరిగిపోతుంది అంటే ఎట్లా కొన్ని అనుమానం ఉంది అనడానికి ఆధారాలు లేకపోతే లేదని అనుకోవచ్చు పక్కా ఆధారాలతో రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఏజెన్సీ పక్కా ఆధారాలతో ఆయన ప్రభుత్వంలో ఉండగానే నేషనల్ ఏజెన్సీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది మరి బాబు మీ దగ్గర దోపిడీ జరిగింది అని అక్కడి నుంచి వార్నింగ్ బెల్ మోయించింది వార్నింగ్ ఇచ్చింది సరే దోపిడీ చేసిన వ్యక్తి దీంట్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎందుకు దాన్ని పక్కన పెట్టి ఆ ఆధారాలు ఏమున్నాయో వాటిని తుడి చేసినారు తర్వాత ఆ దాని ఆధారంగా సెంట్రల్ ఏజెన్సీ ఆధారంగా ఏపీసీఐడి కేసు బుక్ చేసి దానికి సంబంధించి కొన్ని అరెస్టులు అవి చేశాక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ రంగ డైరెక్టరేట్ రంగంలోకి దిగింది వాళ్ళ పాత్ర మనీ లాండరింగ్ మీద మెయిన్ దృష్టి పెట్టి మనీ లాండరింగ్ ఎక్కడ వచ్చింది బయటకు పోయిన డబ్బు షెల్ కంపెనీల ద్వారా హవాలా పద్ధతిలో క్యాష్ డ్రా చేసి చేరాల్సిన చోటు చేర్చినారనేది వీటన్నిటికి ఇంకొక కీలకమైన అత్యంత ముఖ్యమైనది ఉంది ఏ కంపెనీ పేరైతే సీమెన్స్ పేరు చెప్తున్నారు వాళ్ళు అసలు మాకు సంబంధమే లేదు మేము లేం సీన్లోనే వాళ్ళండి ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా ఈరోజుకు సీమెన్స్ సంస్థ ఎంత గొప్పది అంటారు అది గుజరాత్లో చేసింది అంటారు ఛత్తీస్గఢ్లో చేసింది అంటారు ప్రపంచంలో దాని వాల్యూ ఎంతో తెలుసు అంటారు ఇష్యూ సీవెన్స్ కంపెనీనా ఆఖరి కొద్దీ వెంట్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఎవడైతే అరెస్ట్ అయ్యాడో వాడిని తీసుకొచ్చేసి వాటితో కూడా ఒకటి వీడియో ఇది ఆ సోకాల్ పత్రికలు అనుకుని కూడా వాళ్ళు పెద్ద బ్యానర్ హెడింగ్లతో వాటిని వేయడం అసలు మాకు నోటీసులే లేవు మేము అరెస్టే కాలేదని అంటే ఆ ఎన్ఫోర్స్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కూడా వాళ్ళకు డౌట్ వస్తుంది అవును మేము చేసామా అన్నట్టు అంత దబాయింపు అంటే గట్టిగా దబాయించి గట్టిగా అరుస్తుంటే ఖచ్చితంగా మేము చెప్పేది నిజమవుతుంది ఎంత అబద్ధమైనా సరే అని ఏదైతే గోబెల్స్ దీన్ని నమ్ముతున్నారో చంద్రబాబు నాయుడు దేని నమ్ముకొని అయితే ఆయన నెల నలభై ఏళ్ళలో లేదా అంతకుముందు నుంచి జరిగిన ప్రస్థానం జరుగుతూ వచ్చిందో దాన్ని ఇప్పుడు ఇంకా పది రేట్లు పెంచి చేస్తున్నారు సిగ్గుపడాలా డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి లీగల్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది అక్కడే చేయాలి లేదా మేమేదన్నా పొడుస్తుంటే అరే కోర్టు కేసినారు కదబ్బా కోర్టులో చూసుకుంటాం మీరెందుకు దీని నుంచి పొలిటికల్ దీన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఆశించి మీరు దబా ఇచ్చేస్తున్నారు అని మమ్మల్ని అనొచ్చు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానీ ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మా వాళ్ళు ఉల్టా అయిపోయింది వాళ్ళు వాళ్ళు దబాయింపులకు మేము ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఈ కేసులో స్కామ్ జరిగిందనడానికి మిగిలిన కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టా సీమెన్స్ గ్లోబల్ సంస్థ మెయిన్ సంస్థ ఎప్పుడైతే మేము అలాంటి అగ్రిమెంట్ చేసుకోలేదు మా దీంట్లో అట్లా వేల కోట్లకు సంబంధించి ఇది చేసే అలవాటు లేదు మాకు సంబంధం లేకుండా సృష్టించబడిన ఒక ఎంఓయు ద్వారా మీ డబ్బులు దోపిడీకి గురయ్యాయి అనే విషయం కనపడుతోంది అని వాళ్ళు ఇంటర్నల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేసి ఇచ్చారు అందులో బాధ్యులైన వాడు అరెస్ట్ కూడా అయినాడు ఆ సంస్థ మాకు సంబంధం లేదంటే మరి ఆ అగ్రిమెంట్ పేరెన్స్ మీద ఇచ్చిన మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు అది కూడా ఏది అన్ని బిజినెస్ రూల్స్ గవర్నమెంట్ బిజినెస్ రూల్స్ కానీ ప్రభుత్వం నడవాల్సిన తీరుకు సంబంధించిన బిజినెస్ రూల్స్ కానీ గైడ్ లైన్స్ కానీ వాటినన్నింటినీ ఉల్లంఘించి వాటిని రిలీజ్ చేయడం తరువాత ఆ రిలీజ్ అయిన ప్రాసెస్ కూడా ఒత్తిడి తెచ్చి మీద మీద కొట్టి అవి నోట్ ఫైల్స్లో అన్నీ వస్తాయి అది చేయడం 
ఆ ఇచ్చినది కూడా సీమెన్స్కు కాదు మధ్యలో డిజైన్ టెక్ డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీకి దారికి పోవడం అక్కడికి పోయిన తర్వాత అవి వేరే షెల్ కంపెనీస్ పోయాయని ఆల్రెడీ ప్రూవ్ కావడం వాళ్ళకు డబ్బు రాలేదంటున్నారు సీమెన్స్ కంపెనీ మేము అగ్రిమెంట్ చేసుకోలేదంటారు చేసుకున్నాడు సొంత దీని మీద చేసుకున్నాడు మా కంపెనీ దుర్వినియోగం చేసుకున్నాడని వాళ్ళు అంటున్నారు మా దగ్గర అసలు తొంభై శాతం గ్రాంటీ నీడ్ అనే గ్రాంటీ నీడే తెలియదు తొంభై శాతం గ్రాంటీ నీడ్ అనేది అసలు ఉన్నాడు గ్రాంటీ నీడ్ ఎందుకు ఇస్తామని వెళ్ళలేదు ప్రైవేట్ సంస్థ ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ ఏదో ఐదు పర్సెంట్ పర్సెంట్ మనం ఏదైనా సరుకు ఉంటే 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 ఉండొచ్చు ఎనీ ఇచ్చినట్టు కొనే సరుకు సైజును బట్టి వాల్యూమ్ను బట్టి అందులోనూ ఆ గ్లోబల్ సంస్థ వీళ్ళు చెప్పిన సాఫ్ట్వేర్ సీమెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండియాకు సంబంధించింది ఒక చిన్న వర్టికల్ వాడికి సిఎస్ఆర్ కూడా లేదంట అంటే కొన్ని కంపెనీ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద కొంత ఏమైనా ఖర్చు పెట్టేది కూడా ఆ వాళ్ళకి అసలు లేదని అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీరు మీరు ఘోరంగా ఇదైపోయారు మీకు సానుభూతి చూపిస్తున్నాం కావాలంటే మీకు సహకారం ఇస్తామని వాళ్ళు అన్నారు సో అవి లేదు డబ్బులు ఇచ్చినావు డబ్బులు పోయినాయి అది ఇంకో చిన్న కంపెనీ ఎవరు డిజైన్ టెక్ పోయింది మరి ఆ డబ్బులు ఎక్కడికి పోయినాయి మరి అది కేసే కదా మిగిలిన పక్కన పెట్టే ముందు నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బులు మాకు రాలేదు మేము అసలు అగ్రిమెంట్ చేసుకోలేదని అవసరం అన్నాక అది కేసా కాదా బలమైన కేసా కాదా క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ ఉందా లేదా ఇది ఇది ఎవరిని అడిగినా దానికే పెద్ద చదువు జ్ఞానము లాయర్లు ఢిల్లీ నుంచి దిగి కోట్ల రూపాయలు వీళ్ళు పే చేసి తెచ్చుకున్న లాయర్లో మూరేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదుగా మామూలు వాళ్ళని ఎవరినైనా అడిగినా చెప్తారుగా డబ్బులు ఇచ్చినాము తీసుకున్నాడు కూడా లేడు పలానా వాళ్ళకి ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళని అడిగితే మాకేం సంబంధం మాకు తెలియదంటే అది కేసు లేదంటే ఎట్లా తర్వాత ఆ డబ్బు ఎక్కడికి పోయిందో ఈ మధ్య కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వీళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చూస్తే తెలుస్తుంది అవి బయటకు పోయాక షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా పోయేంతవరకు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తెలిస్తే ఓహో ఎక్కడికి పోయి ఉంటాయి అనడానికి ఎందుకంటే ఈయన దగ్గర ఇది జరిగింది అక్కడ పోయిన ఇవి ఎక్కడికి పోయినాయో ఈ మధ్య వచ్చిన నోటీసులు బట్టి చూస్తే అది తెలుస్తోంది అందులో అనుమానం వచ్చి రారా వచ్చి వచ్చి మీరు మీ వాంగ్మూలం ఇవ్వండి మీ మీరేసి దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళు దేశం వదిలి ఉడాయించినారు ఇంకా అంత అది ఒక ఆధారం ఎందుకు ఉడాయించాలి నిజంగా వాళ్ళకి ఏమి ఇది లేకపోతే బ్లౌగానే వచ్చి మాకు సంబంధం లేదని చెప్పిండొచ్చుగా రాత్రి రాత్రి వాళ్ళు పార్సల్ చేసి దుబాయ్ కోకండి యుఎస్ కోకండి పంపించేంత శక్తి ఎవరికి ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అక్కడ ఎవరు కుదురుతుంది ఒక ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఉన్న ఒక వ్యక్తికి అంతకుముందే ఆ మనోజ్ వాసుదేవ్ అనే వ్యక్తికి అరెస్టు కొత్త కాదు లేదా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం కొత్త కాదు ఐదు రోజులు భయపడిపోవాల్సిన అవసరం ఏమైంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాంట్లో అన్ని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాడు ఎందుకంటే ఇది థ్రెట్ ఎక్కువ ఉంది పెద్దది మరి ఏం చెప్పారో ఏం చేశారో ఇద్దరిని రాత్రి రాత్రి క్రాస్ చేయించారు బయటికి తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఎస్ హవాలా పద్ధతిలో పోయింది అది ఐడెంటిఫై చేసింది దానికి సంబంధించి ఆస్తులను అటాచ్ చేసినారు సో నలుగురిని అరెస్టు చేస్తారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్టు చేసి జడ్జి గారి ముందు పెట్టాక జడ్జి గారు ఏదో హడావుడిగా చూసి తీసుకెళ్ళానే అనలా అందరూ మీతో పాటు మీడియాతో పాటు అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు ప్రజలు చూస్తున్నారు పది గంటల పైగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడిచే అటు ఇటు వాదోపవాదాలు నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఢిల్లీ నుంచి పెద్ద చాలా పెద్ద అతిపెద్ద లాయర్లను తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళ లాయర్ల టీములతో కోర్ట్ అంతా నిండిపోయింది ఏం రహస్యంగా ఏది జరగలే అన్నీ విన్నాక జడ్జి గారు కేసు ఉంది తీసుకెళ్ళండి అన్నాక అరెస్ట్ అయినారు ఇప్పుడు ఇంత ఇదిగా ఉంటే అన్ని ఆధారాలతో దొరికితే ఇదంతా ఒక ఎత్తు అనుకొని పోని నేను ఒక్కడిని లేను బా ఈ పక్కన ఎక్కడో నాకు సంబంధం లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు చేసినారు అంటే దానికే ఆధారాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎందుకు మిమ్మల్ని 
దీంట్లో ఇది కాకూడదు లేకపోతే మీరు మీ వైపు నుంచి ఏం చెప్తారో చెప్పండి అని అడగడానికి ప్రయత్నం చేసి అరెస్టు ఎందుకంటే ఆయనకుండా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రాత్రి రాత్రి దేశాలు దాటించగలరు అరెస్టు అయిన గంటల్లో కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఇది అన్యాయమని పెద్ద పెద్ద తల పండిన రిటైర్ అయిన పొలిటీషియన్స్తో స్టేట్మెంట్ ఇప్పించగలరు నేషనల్ ఛానల్స్తో సహా అన్ని ఛానల్స్లో ఏదో జరిగిపోతుందని ఇది చెప్పించగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు బయట ఉంటే ఎట్లుంటుందో తెలుసు కాబట్టి అరెస్ట్ చేసి చేయాలనుకుంటే దాని మీద రాత అంతా బెటర్ చేస్తారు మీరు పోనీ ఇదేమన్నా మామూలు వేరే కాంట్రాక్టో ప్రాజెక్టో కాదు పిల్లల భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది యువతకు సంబంధించింది యాస్పిరేషన్స్ ఎన్నో ఆకాంక్షలతో ఉండే యువత వాళ్లకు సంబంధించి అడ్డంగా వాళ్ళ పేరు చెప్పి దోచుకోవడం మరి ఇట్లా టైం వదిలేయాలనా ఏమైనా పోనీ ఈయన వీళ్ళ ముందు నుంచి మేము అడుగుతున్నది ఇదే ఈయన కాన్స్టిట్యూషన్కో చట్టానికో దేశంలో ఉండే చట్టాలకో వీటన్నిటికీ అతీతుడా ఈ భూ ప్రపంచంలో ఉండే చట్టాలు ఏవి ఈయన తగలకూడదా ఆయన అసలు జైల్లో ఉండడం అనేదే ఇదైనట్టు జైల్లో జైల్లో ఉంటే బెస్ట్ సౌకర్యాలు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ అక్కడ అరెస్టు చేసిగానే చాపర్ పెట్టి బాబు దీంట్లో కూర్చోండి సార్ వెళ్ళి తీసుకెళ్తామన్నారు బై రోడ్ నేను ఇట్లే రావాలన్నాడు దారెంబడి చేయి ఉప్పుకుంటా రావాలనుకున్నా వేళ్ళు చూపిస్తానుకుని రావాలనుకున్నాడు కానీ ఊదిరలా ఎక్కడ జనమే పెద్ద పట్టించుకోలే ఆ తర్వాత మామూలుగా అయితే అరెస్టు చేయగానే పోలీస్ వెహికల్లో తీసుకురావాలి ఎవరికి ఎవరి సౌకర్యం వచ్చి ఆయన కాన్ ఆయన వెహికల్ రాణించారు ఇక్కడ జుడీషియల్ కస్టడీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన వెహికల్ ఆయన వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళాక నేను పేపర్లో చదివినప్పుడు ఆయన ఆయన కోసం మొత్తం అని ఖాళీ చేసి పెట్టేశారు భోజనము ఇంటి భోజనం మొత్తం అంటే మామూలుగా అయితే ఏజెన్సీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ అబ్జెక్ట్ చేస్తుంది అందరికీ చేస్తుంది ఈయన విషయంలో పర్లేదు మీరు ఎట్లా కావాలంటే ఎట్లా చేసుకోండి అని దాన్ని అలవ్ చేశారు అభ్యంతరం కూడా పెట్టలా హౌస్ అరెస్ట్ కుదరదన్నారు ఇంట్లో అన్ని దీనితో ఉండడానికి అది అరెస్ట్ ఎట్లా అవుతుంది దాన్ని అరెస్ట్ అనడం ఎందుకు ఇంట్లో ఉంటే ఆయన ఫోన్లు కొట్టుకొని మొత్తం చేస్తా అవి చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్సులు చేయొచ్చు ఆ సంబరానికి అరెస్ట్ చేయడం ఎందుకు కాబట్టి దాన్ని అబ్జెక్ట్ చేశారు ఇంత రాజమర్యాదలతో ఇంత ఈ మొత్తం దీంట్లో ఇంత బలమైన ఇది ఉన్న ఎలాంటిది లేకుండా ఇవ్వాల్సిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ మర్యాద ఇచ్చి అధికారులు కానీ మిగిలిన రకంగా కానీ ఇవి చేస్తే అసలు ఏం చేయాలో ఆయన అర్థం కావట్లా ఇంతగా ఎదురుదాడి మొదలుపెట్టి ఘోరం జరిగిపోయింది అనేది చూపడం తద్వారా తప్పించుకోవాలనే ప్రయత్నం కనిపిస్తుంది తద్వారా ప్రజల్లో ఏదో ఘోరం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అన్యాయంగా రాచడం పాన పెడుతున్నారని ఒక ఇంప్రెషన్ తెచ్చుకోవాలా వీలైతే నా సానుభూతి ఏదో ఈరోజు ఏదో క్యాంపెయిన్ అంట ఆయనతో నేను అని ఎవరో వేరే వాళ్ళందరూ పెట్టి చేయాలని సో ఇలాంటివి చేసుకోవడం దీని మీద ఇంకా ఏమేమి చేసి అంటే ఎవరన్నా ఏదో కాలుకు దెబ్బ తగ్గితే చేతికి దెబ్బ తగ్గితే లేదా ఆయన మీద కలిపిరి తగ్గితే దానికి ప్రయత్నం చేస్తే అర్థం ఉంది ఇంకా అలిపిరి దాడి జరిగినప్పుడు ఒక బలమైన నేరారోపణ ఉండి కేసులో ఉండేవాడు దాని నుంచి కూడా సానుభూతి పొందాలని ప్రయత్నం చేయడంటే బహుశా ప్రపంచంలో ఈయన ఒక్కడే ఉంటాడు అనుకుంటా డిఫెండ్ చేసుకునే బదులు అఫెన్సివ్ లేక దీంట్లో కూడా పోయి సానుభూతి ఇటువైపు ప్రభుత్వం మీద కానీ మా మీద కానీ ఒక వ్యతిరేక ధోరణి రావాలా వ్యతిరేక ఇది రావాలని దీని తర్వాత ఎట్లా ఒకటో రాజకీయపరమైన ప్రయోజనాలు కావాలా దాని నుంచి అంటే దీంట్లో నుంచి కూడా రాబట్టాలని చూస్తున్నాడు ఆయన నాతో పెట్టుకుంటారా అని చూపడానికి అటు ప్రజలు గమనించాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈ నాలుగు రోజులుగా రేపు జరగబోయేది కూడా తర్వాత రెండవది మీడియా పరంగా కూడా మేం చెప్పిన పెడుతున్నారు వాళ్ళు ఏదన్నా అది తీసుకొస్తున్నారు గుజరాత్లో ఉంది గుజరాత్లో ఉందంట కదా అని మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు లేదా సీవెన్స్ పెద్ద సంస్థ కదా ఎట్లా మీరు అని తప్పు అంట కదా లేదా అన్యాయంగా పొలిటికల్ రాజకీయ కక్షతో చేస్తున్నట్టు కదా రాజకీయ కక్షతో చేయాలంటే ఇప్పుడు చేసేవాళ్ళమని చెప్పి ఇప్పుడు 
ఒక దశ వరకు ఒక గంట రెండు గంటల వరకు ఇలాంటి డిబేట్ నడిచిన అర్థం ఉంటుంది తర్వాత వీ ఎక్స్పెక్ట్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెక్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ పార్టీ రూలింగ్ పార్టీగా కూడా పార్టీగా రాజకీయ పార్టీగా ఉన్న మెటీరియల్ అంతా పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంది రిమాండ్ రిపోర్ట్లో ఉంది ది అంటే బేసిక్ ప్రైమా ఫేసీ దేర్ ఈజ్ ఎ కేసు అనడానికి కోర్టులో జరిగిన ఆర్గ్యుమెంట్లు మీరంతా మీడియా వాళ్ళు వినింటారు లేదా ఆధారాల బయటకు వచ్చిన వాటి బేసిస్ మీద ఉంటుంది మీడియా దీని మీద ఏదన్నా చేస్తే అంటే సొంతంగా ఒక స్వతంత్ర సంస్థగా దాంట్లో చూసి ఇదిగో మరి ఇది ఉంది దీని సంగతి ఏంటి చంద్రబాబు గారు అని అడిగితే బాగుంటుంది అలా అడిగాలనే విజ్ఞప్తి దానికి అవసరమైనవి కూడా మీకు కొంత చూపుదాము బేసిస్ ఏ బేసిస్ మీద ప్రైమా ఫేసీ ఇలాంటి దీనికి వచ్చామనే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను నేను ముందన్నట్టు ఇది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇది సీమెన్స్ ఫస్ట్ సీమెన్స్ దీనికి సంబంధించినంతవరకు ఫస్ట్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే అప్పుడు జిఎస్టీ దీని తర్వాత రాగానే వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యారు దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇయర్ని బట్టి చూస్తే ఇది వచ్చిండేది ఏప్రిల్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అప్పటికి మేము ఇంకా రాలే అక్కడ ఉంది ఏప్రిల్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ఏప్రిల్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దీంట్లో పర్టినెంట్ పాయింట్ వచ్చి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చి ఇది based on the material facts established during this investigation as well as testimonial evidence it can be concluded that there are strong indications which point to the fact that this both that they are here here in the software company civil software that he is going to do x s i s w t civil india software ceo played an active role in a scheme together with mentioned external vendors and their owners with the purpose of misusing public funds. The behavior, more likely than not, represents a violation of the local laws and the investigation by the Indian authorities is on the books. Yes, I have come to this whole thing. With regard to Sarman Nilawal Mahal Chuddi, okay. So, it is the main kind of problem that is the main kind of problem that is the main kind of problem. It is the main kind of problem. It is the main kind of problem. It is the GST direct rate of GST. దీని మీద ఇచ్చేసిందో దానికి సంబంధించిన తర్వాత వాళ్ళు ఆడిట్ చేసి నేను ఇంతకు చెప్పినట్టు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ అప్పటి కూడా చంద్రబాబు గారి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక్క నిమిషం ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో ఎప్పటి నుంచి మొదలైందని అనిపిస్తుంది అంటే మనకున్న ఆధారాలను బట్టి రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్లోనో అక్టోబర్లోనో సెప్టెంబర్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తారు చంద్రబాబు గారు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదేవో మొత్తం ఇదంతా మాకు సంబంధించినంత వరకు ఎలాంటి ఇది లేదు మాకు అట్లా అలవాటు లేదు మేము చేయలేదు అనే చెప్పడంతో పాటు నేను మొత్తం డీటెయిల్ రిపోర్టు మీకు కాపీలు కావాలంటే ఇస్తాం మళ్ళీ మీడియాకు మీరు దయచేసి చూడండి టైం మొత్తం దాని మీద పోతుంది కాబట్టి ఒక పార్ట్ చూసి అంత చదివాను వాళ్లకు సంబంధించినంత వరకు మాకు అసలు సంబంధం లేదు మాకు తెలియకుండా ఇది జరిగింది అన్నాక ఇది ఎప్పుడు మొదలైంది అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషను ఏర్పాటు అలాగే గంటా సుబ్బారావు అనే వ్యక్తిని ఎండీసీఈఓగా లక్ష్మీనారాయణ అనే మాజీ ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ను దాని అడ్వైజర్గా తీసుకుని రావడంతో 
వదలైందని అనుకోవాలి ఎందుకు అనుకోవాలి అంటే దీని తర్వాత మనకు వచ్చి సుబ్బారావు ఆయన ఎంట్రీ రెండు వేల పద్నాలుగు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్లో సేమ్ వ్యక్తిని గంటా సుబ్బారావును దీంతో పాటు ఎక్స్ అఫిషియల్ సెక్రటరీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పెడతారు ఎక్స్ అఫిషియల్ సెక్రటరీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత రెండు వేల పదిహేను జనవరి ముప్పైన ఆయనను దీంతో పాటు సెక్రటరీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ అన్న దానికి మళ్ళీ దానికి అడిషనల్ ఇంకో సెక్రటరీగా అది కూడా పెడతారు అంత చేస్తే అప్పటికి ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఉండదు ఏది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ అనేది ఫిబ్రవరిలో తర్వాత కానీ రాదు ఫిబ్రవరిలోనూ మార్చిలోనే వస్తుంది ఇది ఎన్ను పెట్టేటప్పటికి అది లేదు డిపార్ట్మెంట్ క్లియర్ అయితే సరే దానికి పెడతారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ పెడుతూ ఎక్స్ అఫిషియో సెక్రటరీ టు సీఎం అని కూడా పెడతారు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్లో ఒక కార్పొరేషన్ అప్పుడే పుట్టిన కార్పొరేషన్కు ఎండి సిఈఓగా అపాయింట్ అయిన ఒక బయట వ్యక్తి అక్టోబర్లో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కు సెక్రటరీ అవుతాడు ఎక్స్ అఫిషియో సెక్రటరీ పదిహేను జనవరి ముప్పై ఒకసరికి ఇంకా తయారు కానీ డిపార్ట్మెంటు పిండ దశలో ఉండే డిపార్ట్మెంటు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనే దానికి ఆయన్ను ఎక్స్ అఫిషియో సెక్రటరీగా చేస్తారు సెక్రటరీగా చేస్తారు చేయడంతో పాటు ఎక్స్ అఫిషియో సెక్రటరీ టు చీఫ్ మినిస్టర్ అని పెడతారు ఎందుకండి ఒక చిన్న కార్పొరేషన్ వ్యక్తిని హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టడం ఏంది కొత్త డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం ఏంది దానికి సెక్రటరీగా పెడతారు అంటే తర్వాత కూడా సీఎం గారికి ఎందుకు లింక్ పెట్టారు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లింక్ ఎందుకు పెట్టారు ఎక్స్ అఫిషియల్ సెక్రటరీ సీఎం ఎందుకు పెట్టారు ఆ తర్వాత ఇది ఫామ్ అయ్యేది ఇది ఒక డిపార్ట్మెంట్గా ఫిబ్రవరిలో ఏర్పడుతుంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ అనేది ఇది డిపార్ట్మెంట్గా ఏర్పడుతుంది కరెక్ట్గా జూన్ ఇరవై ఆరున రెండు వేల పదిహేను జూన్ ఇరవై ఆరున ఏపీఎస్ఎస్డిసి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తెచ్చి ఈ డిపార్ట్మెంట్లో కలుపుతారు అంతకుముందు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ దేంట్లో ఉంటుంది అది దాన్ని తెచ్చి ఈ స్కిల్ డిపార్ట్మెంట్లో కలుపుతారు ఇప్పుడు ఏమైందండి దీంతో గంటా సుబ్బారావు అనే అవుట్ సైడర్ అతను వచ్చి ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండితో మొదలై బై ది టైం ఈ డిపార్ట్మెంట్ షేప్ తీసుకున్నాక స్కిల్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకునేసరికి ఆయన దీనికి ఎండి సిఈఓ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్ సెక్రటరీ సీఎం ఎక్స్ అఫిషియో సెక్రటరీ ఇంకోటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ అంటే కంప్లీట్ సీఎం చంద్రబాబు అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర నుంచి డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ల దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత కార్పొరేషన్ దగ్గర నుంచి ఇదే నా తనే మొత్తం తనే రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు తనే వచ్చి తీసుకుంటాడు తనే కార్పొరేషన్కి ఇస్తాడు తనే కార్పొరేషన్ దీని నుంచి బయటికి పంపిస్తాడు ఇదంతా చేసే వ్యక్తి బయట వ్యక్తి తారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం గారు కూడా ఆయనకు ఎక్స్ అఫిషియో సెక్రటరీగా ఉంటాడు ఏం దీని అర్థం దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఇరవై ఆరవ తేదీ ఇది అవుతుందా జూన్ ముప్పై అవ తేదీ జివో రిలీజ్ జివో ఇష్యూ అవుతుంది జివో నెంబర్ ఫోర్ దేంట్లో అయితే ఈ మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టులో తొంభై శాతం సీమెన్స్ కంపెనీ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిట్ అది పెట్టండి ఇది ఇది థర్టీ ఎయిత్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ పుట్టింది ఇది ఫిబ్రవరిలో ఎక్కువ పుట్టింది మార్చిలో ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆయన ఓకే అంటారు అది ఉంది తర్వాత జీవో రిలీజ్ అవుతారు ఇరవై ఆరున కార్పొరేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పరిస్థితి అండ్ ముప్పై ఏడు తేదీ రిలీజ్ అవుతారు ఇప్పుడు చూడండి a cluster comprising one center of excellence center of excellence and five technical skill development institutions and skill development centers 
would be established at a cost of rupees 546 crore 84 lakh 80,908 rupees with Siemens and Design Tech providing grant in aid which would grant in aid of 491 crore 84 lakhs 